。哎呀，北辰，不君，我得恭喜你，你荣升为我们影军当中的副总司令，也是三军当中最年轻的副总司令啊。北辰不才，日后还请督军多提携。哎，年轻有为，你是我们老一辈的希望。谢督军，我再介绍一下，这是我的女儿柔柯。你们小的时候见过，现在彼此还能认出来吗？是啊，我们认识的时候才十五岁呢，真是好久不见。幸会，柔柯小姐。这位是三少夫人。柔柯小姐，早就听闻三少夫人才貌双全，蕙质兰心，今日一见，果然如此。柔柯小姐谬赞。啊，再介绍一个，木子正。我新收的义子，他是我的督办营务处总管，负责练兵的事务。穆子正，子正，见过一下萧三少和三少夫人。两位好，穆先生，穆先生能够当上督军的义子。想必是才气过人。三少客气了，您的赫赫威名，我早已如雷贯耳。好了，今天是美好的晚上，诸位，舞跳起来，酒喝起来，大家随意啊！谢谢。哎听说北伐军已经集结在韶关了，我觉得我们很有必要在耀冲地带设防。此番，咱们是三方联合驻军。我跟靖兄已经说了，让他带兵先行驻防。我带二十三团和东大营联合军演一个月，等到他们磨合的差不多了，我们一起开拔到绥岭。北辰，你觉得如何？北辰定是会全力配合。我期待这一次联合军演的成效。哈哈哈哈哈！哎，诸位，我们应该一起恭祝一下萧副总司令荣升，是吧？来，恭贺萧,萧副总司令荣升！多谢诸位。我们家老三帅吧？<笑>那还用说吗？<笑>是啊。郎才你貌，年纪轻轻就当上了副司令，真是年轻有为。杭景，你说是吧？哦，七，我先适配一下。哦，快去吧。杜鹃，嗯。有点事情，我先失陪一下，请便。北辰，能邀请你跳支舞吗？北辰，你应该尽一下今晚的地主之谊，带柔柯跳一支舞。柔柯小姐你为什么要嫁给一个你不爱的人？子正，这些说来话长，你先告诉我，那天你不辞而别，到底去了哪里？为什么又会成为金督军的义子？还记得你问我，为什么要刺杀康景雄吗？我其实早就加入了青年会
。青年会。对。什么时候开始的？三年前，我们参加学生集会之后，北新青年会高层丁若雍找到我，希望我加入组织，在那之后对我进行了半年的秘密训练。怪不得。有段时间你很少来报社，在我们坐船南下的前一天，组织给了我一个紧急任务，我必须马上离开。我当时根本没有时间跟你解释，所以我拜托雍哥。但是他那封信并没有交到你的手上。后来我又去了劳工营，在那里根本无法与外界取得联系。后来又发生了很多事情，我辗转成了进城的义子。之后的之后，我以后再慢慢跟你细说。现在前因后果你都明白了，那你告诉我，萧北辰究竟用了什么手段逼迫你嫁给他？子正，事情不是你想的那样子。那事情到底是怎么样？杭晴，你不用害怕萧北辰。现在我身后有督军，有柔科姐，他对我就像亲弟弟一样，他会帮我们的。子正，没有人逼我。是我心甘情愿嫁给他的。你在说什么？不可能，不可能！杭晴，你不用瞒着我的。我们那些无话不谈的日子，你难道都忘了吗？难道那些都是假的吗？我不相信我对你的真心，你感受不到。你不是也一直关心我，照顾着我吗？我知道了，你还在怪我不辞而别是吗？那我向你道歉，我做什么样的弥补都是可以的，杭景。子正，你冷静一点。这段时间的确发生了很多事，但是看到你是安全的，我就放心了。我出来也太久了，先回去了。如果我告诉你我被调离北新全是拜萧北辰所赐，你会怎么想？你说什么？你不会相信对吗？你刚才明明说的是青年会交给你的任务。是，但那背后全都是萧北辰在捣鬼。我刺杀康靖雄的时候，他就已经知道我的真实身份，所以他一直派人暗中盯着我跟青年会的一举一动。他一早就知道我们要买船票，去南下救你的父亲。为了拆散我们，他找到雍哥。用我的性命威胁勇哥，将我调走，不可能，不可能！杭晴，萧北辰根本没有你想象中的那么简单。穆先生，在这聊天呢。是，不知为何，我与三少夫人很是投缘。杭景，走吧。哎原来你们在这儿啊，杭景，又来了几个太太小姐，我都不认识，你能帮我介绍一下吗？当然可以。你不是走了吗？怎么回来了？我为什么走？三少心里不是应该最清楚吗？想跟我抢行情，你怕了？行情，是我明媒正娶的太太，我夫人，我怕。萧北辰，我不管你用了什么样卑鄙的手段逼迫行情嫁给你，我一定会让他重新回到我身边。
这一次，我会让你清清楚楚的看到，杭景心里的那个人是我。行，试试。